ありがとうございます。あまあ、落語っていうのは、決まったセリフを全部言わないかんとは限らないんですね。えー、今みたいに私生活を出してみたりとか、<笑>もう自分の本当に思ってることを十分に言えるとか、えー、まあ、あのー、ある程度のセリフっていうのは、あまあ、頭の中へ入れながら、時々今日はお客さんに合わせて遊んでみようとか、これがまあ,あ亡くなった男子師匠なんかに言わすとイリュージョンであるとで何もあの毎日日にち同じことをしゃべるんではなくどちらかといえばもうお,お客さんに合わせて、えー、突然違うことを言ってみたりそれをまあうまーくう合わしていくっていうことが一番楽しいことであるってこう教えられたんでございますけどまあそこまで行くのには時間かかりますに、ね、もうきちっとやっぱりできてないとその最初から崩すと余計バラバラになりますからな、えー、よく字で言うと会所が欠けてる境に他の字の崩したものができるというのと一緒で最初から崩した字書きに行ったらもう元へ戻らないみたいなもんでございますね。えー、だから人間っていうのはあ毎日日日仕事があるとやっぱり遊ぶ時間が楽しくなる。で話かみたいに毎日日日遊ぶ時間ばっかりだったらなかなか仕事が楽しくなるかってならへんねまた。<笑>やっぱりあのまあ私らでも落語家になったら毎日ただで酒飲めるかとかね。ただ、あの、良かったのは、あ私らが入門したときは、えー、先輩と言いますか、その当時やったら、あ亡くなった春長さんであるとか、えー、まあ、市役師匠とか、もういろんな方々が、あ一緒におったら、あついてこい、とこう言われたら、必ず、まあ、あの、お酒というものがごちそうになれるという、まあ、特典があったんですけど、最近はもう違いますよ。もう今、若い子に、行こう書いたら、いや、結構です、ってこういう。<笑>もう向こうから断るよね,ねで結局何か言ってまあ兄弟子とか先輩と行くとお酒が面白くないと。である程度自分にも稼ぎがあるからあその嫌なことを聞くとか小言をするとか緊張するとかそんなことで酒飲むのは面白ないって言って本当に打ち上げやいたかってついてこないっていうのが結構増えてきてもう時代も変わったもんやなとこう思います。私の師匠諸閣っていう人はまあ一人で酒を飲むというのが嫌いでねでなるべく人を連れていこうってもういつでも5人から6人、えー、それもあの身内は連れていかないんですよ。今言うとねもう亡くなったフクロウさんであるとか春長四弱で若手の漫才中のもういつも56人連れて「おいあの今日はあのそう突き当たりの手前に2軒目の店や」ってこういうの。でまあみんなで行くともう向こうがもうその声でわかんねやね「あ初学来た」ってもう一斉に中に入ってるお客さんが優先を止め換気扇を消し鍵をかけ「今日は休んでる」という状態にするわけです。でないとまたただでただではないんでしょうけどもまあ酒飲まれてもなかなか金払ってくれないという部分が。あったそうでございます。うん。でももう諸学もあげんかよ、お前。わかったねどう相手にいてんねやろって言うけど、みんなはただただ客とママは嵐が去るのをじっと待ってたそうです。ほなもう諸学も諦めて、しゃあないな、次の店行こうかって言って。次の店行っても同じ状態でございますね。諸学来たっていうのはわかるともうみんなが知らん顔する。もう三軒ぐらい断られたらやっぱり最初の店へ戻ろうか<笑>空いてたはずやからもう匂いで分かんねえね諸閣もほんで今度は物言わんと黙って一挙に向こうも諸閣は去ったっていうところから優先つけて換気扇戻して電気でみんなでウェーッと言うてるところへ諸閣が黙って「おい!」言うて入ってくるわけ「<笑>おいやってるやねえか」って「いえいえ今開けたとこうちなこと<笑>言うたかってもう遅いわけでございます。ね、でもまあ,あの本当に私なんかは入門して書閣と生活がずっと一緒だったんで、まあ、よくわかるのはもう本当に外ではそういうふうに浴びるお酒を家では一滴も飲まなかったんですね。もうだからよ,よそでは書閣は酒飲みやというイメージがあるもんやからそのイメージを崩してはいかんしというので、まあ、無理してお酒を飲んでたわけでございます。だから家で1週間まっすぐ帰ってきたら
飲まんとご飯を平気で食べて寝れる人なんです。その代わり、あーちゃんって奥さんが毎日部屋で3合ずつ飲むの。<笑>これはまあ今で言うあの「冷や」っていうのではなく昔の「冷や」っていうのはあの常温のことを「冷や」ってこう言うんですね。この頃はもう「冷や」いったらなんか「冷酒」っていうような感じでだからあの飲みに行って「冷や」でくださいってもう本当に冷たいのが来るの。でこの間も「常温や」って言うてんねんけどその常温が分からへんのですよ。あの普通にまあそうバイトの女の子が「と常温や」言うてんのに関してくんの。そしたらそれはぬる感になったの。違うがな、常温や言うたやろ。言うたら、はあ、これ常温。違うってこう言うんだけど。だからもうだんだんだんだん意味がまあ通じなくなってきたなという部分はやっぱりあるんでございますね。えー、でもやっぱりあの、毎日部屋で3号ずつ飲むと、やっぱりまあもともと芸妓さんでございましたから、その日本酒を毎日飲むということは肌のツヤが良くなるんやそうです。だから相撲取りなんかでもそうですね。日本酒を飲んでる相撲取りは肌の艶がいいって、初代若の花っていう、まあ、方は、だからどんどんと、まあ、人前で裸になる仕事やと。だから肌の艶を良くするために日本酒を飲め。ところがまあ、ウイスキーというものが流行った時には、か肌がカサカサになってくると。それはいかんとこう言われたもん。今でもなんとか美人とか言うてね、やっぱりそういうのが、肌に合うんやそうですだからあーちゃん毎日3合ずつ飲んでたからはもうピーンとしてピカーッと光ってもう綺麗な若く見える10歳はだからまあ今日来てはる方々もできれば<笑>まあこれから毎日たとえ、まあ、1合ずつでも飲めやあもう手遅れかもしれませんが<笑>ねえもうそら。でもお酒というのは私らでもあなんか仕事の後はお酒を飲まないとなんかけじめがつかないというようなあ部分があったりするわけでございますけどもお酒にまつわるまあ川柳とかあまたあどどいというのはあたくさんあるもんで「酒飲みはやっこ豆腐にさも似たり初め四角であとはぐずぐず」とか。<笑>西田東百という方がお作りになった川柳で「上海やヘイヘイヘイ」と逆らわずほらようできた川柳やそうでございます「上海や今でいう屋台の一杯飲みや、まあ、こういうところへお見えになるお客さんというのはよそで飲んでまあ飲みたらんというので、えー、お寄りになりますんですでに下地ができておりますですからどんどんどんどんあお酒を飲むかいたらそんなに召し上がりませんほならあてはつまみの方をどんどん食べるかったらこれも食べませんところがまあ口は滑らかになってますからどんどんどんどんしゃべりよるこれにいちいち相手になってたらまあ周りのお客さんとか赤い天律も悪くなるあですからもう何を言われてもあいやもうその通りでもうへえ上官やへいへいへいと逆らうというなかなかようできた川柳やそうでございますが。はいうん、<笑>おいおいおいよよよがやい,いらっしゃいおいい,い,いっぱいなんぼやい,いっぱい十千円でおま十千円かちょっといっぱいつけてもらおうがひ少々お待ちを。なあおいよよがやええ、ここに大きな字で「上官」とこう書いてあるがな,なんで上「上官」やんえもう熱なしぬるなしこれを加減で上官でお前<笑>そうかいやわいっぺんでええさかいそう上官ちゅうの飲んでみたい思ってたやんうちのかかかんすの下手でなあさいでおまかいもうしばらくお待ちを。え、疲れましたんで、こっちへ移させてもらえば、えー、へーえー、へどうぞ、お、お、お、おぎん、熱なし、ぬるなし、コロ、加減で、じょう、じょう、じょうがんが、<笑>よ、よ、呼ばれるわ、うん。うん。うん。これ何が上官やお前
塗るかんやないかいぐわっと入ってまうこらこらがも,もっと熱うせなほらアイスマンこって少々待ちをえお前看板に偽りやったあかへんがんせやろ上官あんた上官のまさな上官のましてみあええー、店やっちゅうてほらお前明日から友達の一万人も連れてくんねやん<笑>こんなとこあんた一万人は入られしめんだ入られへんかったらいかんさかいお前が代表で来るやねんけえーいや,やりやり直してくれたえれえれすまんやっぱりな酒飲み言うた通りしてもらわないがなえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええわあ、熱すぎるやないかよお前こ,こんなお前熱こんな熱い情があれへんがなやろおいわお前とこは甘酒飲みに来たんやれへんでどこどこの世界酒吹いて飲まんならんてお前あこれこれこれこれあかんわおおいおいちょちょちょっとすまんけどそこに置いてる冷やだけ上から足してそ,そんなことしたあの感情がややこしになりまるんで何がややこしになるんやお前冷めるまで待ってられへんやねえいや後でちゃんと感情するよってちょっと上,上から足してくれぐっと上からそうもうもうぐっと入れ入れま,まだ入るやないかいぐっといけるよよっとあそれそれでこれ以上入れたこぼれるわ<笑>、えー、こ,これこれでのの,の,の飲んでみるで飲んでみてぬるかったまた返してもらおううん。<笑>こ,これで上官やんいえねえなこれだけ飲んで10銭は安い<笑>なあほなこと言いなあんな今あんた日は足しましたんでいやあとで勘定していいってこう言うてるやろなおおいこ,ここに豆こぼれたあるけどこ,こぼれた豆はなんぼ<笑>あ豆がおいりようでっかいなそれやったら何もこぼれたやなしにこっちにええやつがはえええー、のいらねえのこぼれた豆が欲しいねんこぼれた豆はなんぼなんぼってあったこぼれた豆お金いただくわけにまいりまいのでお金いただくわけにまいらんちゅうとただでんがなたただ<笑>たたでえたちょっとま豆よよ呼ばれるわうん<笑>うんえええ味してるわうんうんうんこぼしたろあもしもしまたむっちゃしなんな入ってるもんこぼさえでも<笑>いやじょよよよよでんああとで感情してんうんはいこれは何えこれは何あこれはあのイワシの殻まぶしでイワシとこうおからをこうまぶしてございますので
、下に黄色いもん引いたな。それはあの別におからだけをあの味付けしたもん下に引いておりまあお,おからだけ下に引いたるもんだけはなんぼ<笑>なんぼてこれイワシのからまぶしのつきもんでねで下のおからだけっちゅうたらただでねたただおおおか,おからだけこう。<笑>あ、あ、あ、あっさりしてるわ。<笑>おや。おからすっきゃ。けどな、いわしきれい。<笑>こ,れこれで、うん。あんたそればっかり食わんように。それつきもんでさがいいつきもんってああああ,あとで勘定してくれたいいんやけん。これは何どれ上に赤いものたるこれは何あこれはあの紅しょうがで紅しょうがだけはなんぼなんぼだって紅しょうがだけってうんただでがな<笑>ねえお前どこただのもんばっかり置いたなあんたただのもんばっかり言うてなあるいえいえた、た、たでって、ちょっとよ、よ、よ、よ、言われるわ。うん。うん。うん、ピリッとしてもうん。これ、これ、これ、こう、こんなんがええな、酒には。うん。うん。うん。これは、何もうあんたがこれは何言うたらずっとしまんな。<笑>どれわ、これは大きいの。ああ、これはあの、ニシンの漬け焼きでよ、まあ。えー、ニシンの漬け焼きこれは、お、何の漬きもん<笑>いや、それは漬きもんと違いますよ。それはそのまま売ってまんねん。それ五千円でね。金のこと言うね。分かった呼ばれるわ。五寸あるやねえ。こんなもう細かに切っとけば食いよいやん。えー、ねえ、まあ切り目はいや、まあ嫌いでもええけど呼ば,呼ばれるわ。ニシンのつけ焼きやで。く<笑>っ。<笑>わいの口に合わん返すわおい二寸くただけやで二寸あたもうもう汚いこと言いな汚いってわいこれ歯の間で挟まってこれこれ食いにごやんこんなふんこんなん打ったらあかんでこれこんなもんお前詐欺みたいなもんやみんなこんなもん食いよんの全部五寸とも、バカやな。え<笑>これは、何ど、どれこう、こう、これやん。ああ、これでかいな。いや、これはもう、鷹の爪。<笑>え鷹の爪だ。鷹の爪。そうら飛んでんの。違いまんがら、とんがらしのこった。へえ、とんがらしのこと、たがの爪っちゅうの。はっしゃらんだな。なんぼ。<笑>いや、ほらもう、店のつきもんで、ただ。これ、た、ただ。ど、ど、どれもいえ、どれでも結構だ。へえ、上から大きいのが順番にしようって、地層に、き、きれいにならんだな。
、まあ、ええー、一番大きいの、これ、上、一番大きいの、これでもええが、どうぞ、好きなように。<笑>あの、なこ,れこれいただくわ、ええー、鷹の爪やって。<笑>こんな、こわっ、こわっ、あっ、こっから。こうかろうてはおから食わなしゃあない<笑>あ,あんたうまいこと言っておから食いなんなあっああかうんえー、おぎにごたんな,な,な,なんぼや感じをして。せけ感情がしにくいって言いましたよ。また初めに言ったらぬるいてぐーっとなんであと暑い中で日当たしましたわな。豆いかれておから壊れてニシン食いさしやわ。それでな二十五銭もらえまよがな,なんぼ二十五銭二十五銭や安い安いなこんだけ飲んで食べて二十五銭。気に,気に入った「わいな毎晩うち帰る時お前の店の前通ってうち帰れねえ」あ「あさよかこれから帰るしな毎晩寄ってあるよ」ってな「ええどうぞごいきに毎晩寄ってあるよ」ってちょっと顔覚えててや「へへ顔覚えてくれた?」へ覚えましたほな貸しといて。<笑>ようなあほなこと言いなんな貸しといてもなにもあんた今日は初めてだせ初めてでもいいやねえけお前そんな細かいこと言うたらええ人生送られへんでな少々のことでもいつでもやるらしいって言ったらお前倍にしてやろうたろうと思っていえ金は持ってるれへんなうんご縁札式やるななおいこれ,これちょっと釣りもらおうかこらえらいすまんごっていや口開けてまだどなたもお客さんがなかったんで細かいもんが思えへんのでほな貸しとかなしゃあないなちょっとちょっと待っとくなり向こうに出てる夜店出しの道具屋最前から見てたら何人かお客さんがあったみたいだえ向こう行ってはでちょっとあのー、両替していきまんのでお,おいちょっと待,待て。行くにあったら俺,俺が行こう俺いお前店へ番してけえな後から客が来たら困らんな,ならへんねえいいいい人間も隠れもするかい二十五銭ぐらいでよし俺がちょっといでいで,いで冷やかし方々行ってくるさかいお,おいどうどうやいらっしゃいおぎょぎょぎょさんシナモン並べたらなええー、あうおうね今ピカッと光ってるように見えたんおこれこれこれがこ,これなんやへこれこれ,これピカッと今光ってるように見えたんああこれでかへへいやこれはあの毛抜きでお前毛,毛抜きでいや顎のひげをこう抜きまのでそ,そんなことして言いたいことないが本気うぶけやさく痛いことおめんきえわからめえねえこれで抜いていたらないのあそんなん初めてやなこうして痛い痛い痛い,痛いがなこれあいやいやえらいすまんこっていやまあ抜く前に火鉢の灰をつけていただきましたら痛みが消えまええー、お,おまかいなこれをつけてこのあ,あ、本人、言いたいことないわ。<笑>あ,あ,あ、よう出てきてるわ。あ<笑>あ、よう出てる。あれがこれお前発明したん。言うてそんなん発明せいしめん。お前物を発明する顔をしてんないわ。どっちか言ったら破壊する方の顔やな。で、長い。お前、嫁はんはあんの、えー、まあ一人だけね、当たり前に、こんなお前商売して手かけおけるかお前。<笑>えー、えー、子供は
、えー、小せがれが一人、バカ、小せがれって言って、子だからちゅうて、大事に育てないがんな、子供が出世したら、お前、いつまでもそう、こらして、地べたで、生涯せいでも、ええようになるやん。そうとないがな、お前とこは三人家族か。えー、そういうことで、夜寝るとき、どないして寝てんのこれ、しょうもないこと聞きなんな。いや、わい、こんなん聞くのすっきゃねん。言うてくれたなんぞかを、あ、こうてくれはまんの。いや、もうそれやったら話しまけど、夜寝るときは子供真ん中に、我々、身元が両替。わ、わ、わかった。み、みな、みなまで言うな。なあ。川と夕日に寝る妙とちゅて、便生宿宿夜川を渡るちゅて、やっぱり川渡るときはパチンのが、<笑>もうそんなアホなこと言わんように。<笑><笑>パチンのいどんねや。楽しいな<笑>ちょっとも楽しいこと思えんけどバカ客が楽しいねえだそうそうって合わせよお前でないと売れ,売れる品物でも売れんようなんねえんなこっちが楽しいねえだそうそうってこう言う,言う,言,う言うたらやっぱりなあお客さんも何でもこうで帰らないかんってなおんやな。ほなこれ返しとこう<笑>ちょっとこうてくれはんのと違いまのかひげみんな抜いて何もあれへんなこと言わんと何ぞ一つこうだっとくなれ何ぞこうてくれてなまあなこの杖みたいなもんがあるんはこらねえこらえらいもんに目が止まりましたな普通の杖やございまへんので中刀になっとるまそれ、仕込み杖。そ、それ、それを、おもろい。それ、なん、なんぼ、なんぼや。えー、まあ、よいからね、ついておりますが、五円が一問もまかりまえので、五、五円、二十五千まげで。あんた、決定な値切りようだな。なんだね。いや、五円札持ってんねえ。最近、場外屋でいっぱい飲んで、で、二十五千ってこういうように。そうそうこれ見てくれ、ご縁札。向こうのあの飲み代の分だけちょっと負けて、ああ、さよかい,い、まあそういうことをしたら、ひ、よろしゅうございます。うん、ちょっと待ってくんなりや。ひ、な、お釣りと仕込みずよば、大きに、大きに。ま、ま、ま、ま、また、冷やがしに来るわさいなら、えー、み、みずらしな仕込みずえなかかたなか。しかしねえのこんなん持ったんなんぞ切りたくなるなおい城外屋出てこい<笑>サイレンわずかなぜに貸すの貸さんのてプッ<笑>おのれごれで叩きろアホなこと言わんようにあ<笑>うぜうぜここへ二十五銭置いとくでまたお近いうちによっしゃとこのとこあそのまま家へ帰ったんですが皆さん方でも覚えがある通り、子供の自分、親からナイフ、小刀、こうてもらうと何度切り通ってたまらん。ああ、よく柱削つけたり、机の角削って叱られたもんで、まあ、してこの男、仕込み杖というもんをこうた、何か切りたいと言うて、むやみやたらと物切るわけにいかず、何を思いましたか。一旦うちへ帰って、布団の中で寝ておりましたが、むくむくっと起き上がって、表の塔はちょっと細めに開けて、また布団に入っていきよった。その後へ出てまいりましたのが「おい表のとが空いてますせ用心悪いのと違いまっかおろすでかいもしどなたもおいでやわいんか今あの表怪しいのがうろうろしてまねけど<笑>お留守でんな」。
ほな入れてもらいますせ。来よった来よった、この泥棒を待ってたやと。寝とおりました、寝前からむぐむぐっと起き上がって、こうてまいりました、仕込みをはズバッと抜いて、大冗談に構えて襖の陰で待っております。そんなこと知らん泥棒、入れてもらいましたで。どなたもおいでやお前な。はいはいねここのうち妙な声すんな<笑>誰といてありまんのかはいはいなんじゃいな思わず泥棒顔出しちゃった待ってましたってばかりにえい腕はなかったんですが刀がよう切れたと見えまして首がズボーッ皮一枚残したまま「あ<笑><笑>びっくりしたあんなとこに人がいてるとは思わなんだべはんなり首筋へシャーッと水かけやがんねシャーッちゅうんだからあんまりもうえー、いてんやったらいてるっちゅうてこっちがもの言うてる時に嫌がったらいいのにあんまりもう腹腹の。<笑>なんで勝手に首が動くねん。そういえばあどうしようお前も裏投げ入って誰もおらんやろどうしたらおじやん昼寝してけつかんねんまああの時におじんの顔とわしの顔が会うた時だけびっくり家もん。うん。うん。しもたわい、首切られてんねや。表紙の悪いことに近所で火事があったと見えまして、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃん、ほらかじゃかじゃかじゃ。皆が天でに提灯を前へぐーっと突き出して火事や火事やと走っております。泥棒を首を押さえてうろうろしてたん。えい、ー、邪魔になるどきさらせ、ブイーンと疲れた表紙に首がゴロッと取れて前の溝へはまってしまいよったん。胴体が一生懸命首探しとる。まさあ、ようようのことで首をば探し当てまして懐へ入れたんですがそれでは向こう先が見えません仕方がないから懐から首取り出して前へぐーっと突き出すと首がカジャカジャ。<笑>